是你上心跳。来了，你好呀，晚上一起吃饭吧。没有，我今天过来逛街来了，不行，要出摊儿啊、哦。可以啊，我离你出摊儿地儿也挺近的。我跟那个刀儿，我我来刀这边来那个买买点东西。过来玩可以啊，晚上就可以过去啊。去去去捧你茶，关键你那个奶茶我们往死了喝也喝不了多少，嗯，你来了啊、嗯，欢迎哈、啊，我跟那个刀儿我们去，我想陪你喝酒，我不喜欢喝酒，嗯，我其实我自己我都不爱喝。看不穿，是你失落的。星星，星星将军，你怎么？他昨晚也在这里打游戏。啊，你俩在谈恋爱吗？<笑>你俩是不是在谈恋爱啊？这是喝茶好的，买了点东西，有朋友过生日，然后就是说来他这边选点东西，顺便送人，然后我自己又选了一个，咔咔一顿给我安排礼物，就买了点东西，就等于我感觉就等于，等于花了很少的钱。这三嘴我的我还挺，挺得意的呢。拆开的，这个是不是送别人？这是我自己买的，给别人买礼物，我自己挑了，挑了好多东西。看不穿是你失落的魂魄。展示一下我新买的，我的天哪，好高级啊！我的天哪，好高级啊！一股什么味儿呢？这个，反正就是很，很特别的味道。蔚蓝不是蔚蓝，叫什么呀？叫纳西索罗德里格斯。
啊，这个是肉桂的味道啊，我就说很奇怪，肉桂的味道。天哪，我身上有一种异香。嗯，它又有点异香，然后它又有点蚊香，呵呵就是这个味道很，就真的有一点点蚊香的感觉，就是我喜欢这种感觉，就是。就是你身上会有一种味道，又不是臭味儿，但是又不是香味儿，它是一种味道，然后就是你身上独有的，嗯，就这种感觉，它绝对不是一种，就是一种香味儿，它是一种，就是一种，就那种固体香，对，就是。真的，大家可以入手来自己截图啊，自己截图，我觉得挺好的。自己截图啊，我真的觉得挺好的，嗯。真的很高级，就是哎呀，我这这个这个原价是八百多，打完折五百多。深圳的朋友可以来那个八号，八号那个仓库，是仓库吧？八号仓库啊，嗯，真的很好，稳不够，嗯，哎呀，这个味道我真的很喜欢呢、啊，很喜欢、啊，现在很少买东西能买到我这么喜欢的。这个据说也非常好，嗯，这个据说也非常好。这个是茉莉味儿，茉莉味儿的，就是那个洗头发的无硅油，啊，这个我也推荐大家啊。这个是什么什么牌子 ？M K N I， 这也行啊，这也行，可以入啊，这可以入。这个真的可以入，就是它又是无硅油。我告诉你，无硅油、无硅油那个管什么的，无硅油就是你，比如说你头发出油啊，然后有的就是去油了以后，然后就是会起头屑呀，它不会。就无硅油，就是这点就很好，嗯。就是我现在用的洗发水都是无硅油，要不然的话我会起头屑。这个不会，这个很好，这个一百五十多，一百五十多块钱，嗯，可以带你出去玩吗？去去哪玩？你要去哪玩？哪儿都可以。可以，那你那你来我店打工吧，<笑>你来我店那个做营销吧，让你玩酒吧。老公，谁呀？不认识，不认识啊，不认识。现在这东西就是贵啊！你看我们小的时候，九块九的飘柔。现在他妈的一个洗头的就是一百多块钱，一百多块钱就是能买一个差不多的，你知道吗？就是稍微好一点都上两百了
，你们能懂吧？你们能懂吧？就是现在的物价就真的是离谱到炸，真的离谱到炸。我们小的时候就是用九块九飘柔啊，对不对？那个时候也好像九块九飘柔就很好了，啊，更好的是什么彩乐什么的。那现在就是没有人买这些牌子了，就是。嗯，这这都是买国外的牌子，或者说买那种一线品牌的，就那种东西，就莫名其妙，你知道吗？你小的时候用肥皂啊，那挺吓人的。<笑>肥皂洗完的头发能能行吗？那都都都，那也不滑溜啊，太吓人了。你们小的时候用香皂，我的天，香皂洗完就是特涩呀，就是那个滑溜还不习惯啊。九二年，嗯，我没用过香皂，嗯，没用过香皂。你滑溜感觉没洗干净，就是啊。<笑>我跟你们不一样，就是我没用过香皂，但是我用过洗衣粉洗头，就把那个头烧的呀，就是这，我就感觉小的时候怎么这么蠢呢？但是那个时候就是洗洗衣粉洗头，没有没有用香皂，香皂我觉得很夸张，洗衣粉它起码还起沫，还滑了有点，但是现在想想，怎么会用洗衣粉洗头啊？这很奇怪呀、啊。现在就是洗发水也好，牙膏也好，都是上百的啊！你要不上百的，好像都差不多，都是上百的，差不多。嗯。沐浴露，小的时候没有用过沐浴露，小的时候就是用用那个也用过。嗯，也用过，就成袋的。我们，我们东北的孩子洗洗澡都是出去洗嘛，出去洗完，然后就是就会在那儿买那个成袋的那个洗头的和沐浴露，它就是大概一袋五毛钱啊，说是这样的。现在，现在也不出去洗了。现在就是，比如说家里要用一些就是什么国产的那种洗头的，比如说家里还用那个什么那个，就那个什么轩沙轩，我就觉得沙轩那种东西是不是这这这很很很就是很起头屑啊？现在家里用沙轩就会觉得很很起头屑。现在就是我自己用的洗洗头发的，就是那个。嗯，海飞丝的无硅油啊、哦，海飞丝的无硅油，嗯，推荐一款不掉头的，就无硅油嘛，嗯，这衣服蛮好看的，这衣服四十九，四十九一件啊，我那天我花了四百块钱买了十件嘛，我就记得，嗯，这现在。对穿的没那么在意了，对，今天就是来逛那个奥特莱斯，我就是，我就去看见两件好看的衣服，但没舍得花钱，嗯。沙宣对对，沙宣不行，我觉得沙宣，我小的时候用就是起头屑，现在应该还在，就是评价也不是特别好，但他小的时候沙宣的广告是很高级的。就是用海飞丝，有一款无硅油七十九，在那个京东上是七十九，嗯，你可以，你们可以试一试无硅油的。就是如果说你头容易起油，然后容易起头屑，然后长小小疙瘩的，你就用无硅油的，啊，你就用无硅油的，嗯。包括就是我跟大家说一下，就是呃，我不知道现在直播间里有没有长痘的朋友，来直播间里有没有长痘的朋友？
，来直播间里有没有长痘的朋友？有没有长痘的？就是多年老痘，啊，就是什么，啊，我跟大家说，就是我之前我也长痘，你们也知道我也长痘，包括我现在，现在我这边全是痘坑。我希望你们不走弯路啊，当然我说的不一定就是适合所有人，啊，但是呢，就是我跟大家说，就是。反正我的情况就是，我长痘其实就是因为有出油，啊，我长痘不是说什么内分泌什么的没跟它没关系，我之前确实也吃了一些中药啊，什么抹那些就是什么这个那的都都不管用，就调理啊也不管用。后来你们知道，就是我就用一个方式，我就就直接就是改善了，然后到现在就是几乎不长了，连那个闭口都不长了。我给大家说一下什么什么。什么办法？就是你要，你你要去油啊！你要去油，就像头上你长长痘一样，你你要去油。去油的方式其实很简单，就不用这个洗面奶那个洗面奶的，不不没用，没用。去油的最简单的方式就是去去买那个就是卸妆油、卸妆水儿啊，就是你想不长痘。你就去油，去油最简单的方式就是卸妆水儿，啊，但是你们说卸妆水它伤不伤皮肤？伤，它肯定是伤，特别是持续用一段时间，你你角质角质层角质层就薄了，啊，你用那个卸妆水洗脸一定是伤皮肤的。我现在的那个之前我的脸就是。没有红血丝什么，现在就有红血丝了。特别是就是比如说，呃，天冷啊，天热，我的脸就很容易红，啊，很容易红。但是我现在就完全的就属于根治了我的这个长痘的这个问题，能明白不？能明白不？啊，就是就是我之前就是就没事就长。啊，没事就长，就是就是就是就全全长，但是我就是用用卸妆水洗脸，大概也就是持续了一个多月吧，我的角质层就变薄了，那个油脂就没有那么茂茂盛了，然后就现在就真的很夸张，就是对，就真的就是不长了，啊，就是不长了，财宝，财宝，我给你老公买买买礼物了，咱们下次见面的时候。你想着点，我就放车上啊，我就放车上，我给你老公买礼物了，买了一个香水，但是其实我觉得你老公不会用香水，然后这个香水可能是你要用的，而且我就选了一个我觉得比较好的香水，<笑>三宅一生的啊，就是我觉得你老公肯定不会用，然后我就按照我的喜好给你买了一个，<笑>对，我在那个叨叨叨叨这边。在那个，在那个就是奥特莱斯，他会用啊。我觉得这款行行，因为我本来想送那个包送腰带了，后来我我说那个也不知道你老公喜欢什么类型的，我就说虽然香水很俗，但是我我觉得我送这个香水是我挑了好久的，顺便我也给挑自己挑了一款，<笑>对。所以说啊，就是你皮肤长痘的，皮肤长痘的，我真的，你们可以试一试，就什么就是，就是就是什么调理呀、啊，什么什么抹那个什么什么那个就是什么啊、呃、什么红霉素软膏啊，啊、呃、这个、膏那个、膏的什么就在闭口处就是抹这个东西没用，我告诉你一点儿用都没有，你从根本上你就是得去油，你包括我的耳朵有的时候它现在耳朵后边会。长痘为什么？因为耳朵后边有油，包括我睡觉的时候，我是侧着睡，我的耳朵就不透气，所以它就会起油，所以我的耳朵还会长痘，但是我的面部不会长了。这个是你们可以尝试一下，就是你们多年的这个老痘，的那个痘圣斗士，就你们真的可以尝试一下，就用那个就是买那种温和的，就是那个种卸妆水，然后就是就像洗面奶一样就洗脸。你会发现，就是洗完脸就透了很多，但是尽量大家，呃，不要像我之前，因为我之前不懂嘛，我是每天洗脸都用卸妆水大家可以就是隔两天用一次
啊，隔两天用一次这个卸妆水去洗脸，你的你的油脂就会卸妆卸妆水儿啊，就是在那个京东上买那个，就是你就买那种就是没那么呃卸妆力没那么刺激的那种卸妆水儿，隔两天用一次，你试试。我说的不一定对，但是起码就是我自己，我之前就是每一天都都用洗，就是卸妆水去洗脸，到最后我皮肤是伤了，我皮肤现在变得就是比较嗯敏感，就比较薄了，就是呃就是就皮皮比较薄了，那我就觉得你们可以就是隔两天用一次，不要像我每天都用，你们可以试一试，说不定你们就不长痘了。如果说这个方式好用的话，你们告诉我，然后我告诉更多人，啊，反正我是管用了。现在我就是这些痘坑，但我不长新痘了，啊，你们可以尝试一下。我就说这么多，特别是有一些年轻的小朋友，就是说被这种痘就是折磨到就是崩溃，啊，那个就是，呃，俩人就是到宾馆也不敢开灯，是不是？哎，就是怕别人看到你脸上的那个痘啊，这个这个我都能理解啊，是不是？咱们就是，咱们就从根本上解决，好不好？激光点阵，激光点阵我就做了两次，暂时没有什么效果，但是这个东西得持续十次以上，我现在没有时间做啊啊，上链接我没有链接，嗯，就是卸妆水你们自己搜，大概五十块钱一瓶，呃，京东上好像是一百零九两瓶。啊，就是你们可以就就搜，然后尽量的你们就是稀释一下，就是，嗯、呃，就是对水用，或者说什么，或者说你就是一次你别用太多，或者说你隔几天用一次啊，就是还是要试试，你们可以试试啊。我不卖货，我不卖货，我就给大家分享一下，因为我之前就是长痘，我来深圳之前我就是长痘，现在我不。怎么长了？就是偶尔就是，就就这长，就是我后边就是那个耳朵后边，因为我就觉得我耳朵后面就是全是油，就是它不透气，它全是油，嗯，这就就就就它就容易长痘。但是比如说我感觉到我这边油了，然后我洗洗澡的时候，然后我就就是用那个就是那个沐浴露，就多多搓两下，我觉得就就这一天就不会。但有的时候就会犯懒嘛，就洗澡的时候就比较着急，就没有特意清洗耳朵后边，对，所以它就会长痘，去油这是根本的啊，这是根本的。然后再给大家推荐一下最近好用的东西，哎，这块这块布啊，这块布你们别觉得这块布就是很很很朴实啊，但这块布。擦车非常亮，我告诉你，擦车非常亮。来，我给大家演示一下，好的东西跟大家分享一下啊。来，你们看啊，这个是我现在车啊，你看我现在车，它是不是有印子呀？啊，有印子。然后我就用这个布，我给大家演示一下啊。你看这大印子啊，大家演示一下。看见了吗？就是这么好用，朴实无华，哎，就是这么好用。来，嗯，擦完就亮了，哎，擦完咱们就亮了。真的就是很好用，你们感受不到这个现场的这种好用的程度，非常好用。你们看，就是发亮，你知道吧？没带货，我就是说，我我就是说那个呃，去油的，去油的我买了，来来，去油的我买了，就这破玩意儿啊，就这破玩意儿我买了，我给大家示范一下。哎，我今天我就给大家打假，嗯，我就给大家打假，就这个就是去油的，来，呃、我买了。就我就是觉得车上有油嘛，啊，我就买了。我看哪块有油，我给你大家找一下
有油的地儿。哎呀，我车太干净了，这怎么办？那还是这块玻璃，这块玻璃稍微，来，这稍微有点油啊，给大家试一下。反正我觉得不好用啊，我真觉得不好用。这个就挤一块，哎，放在这儿，来，挤完了。我擦一下，就你们觉得好用，它就好用；你们要觉得不好用，它确实不好用。我自己用，哼哼哼！你们觉得好用，它就好用；你们觉得不好用，那我就觉得没办法。确实，我就觉得不好用。来，你们觉得好用吗？你们觉得好用吗？反正我觉得不好用。你看，对它不好用，我觉得不好用。嗯，但是你们说那个就是那个驱水的那个那个喷雾。那个好用，我给大家演示一下，去水的那个喷雾呢？那个我觉得好用。来，看、啊、玻璃水去水膜啊，去水膜，来给大家演示一下，这个我觉得是好用的。这个用法就是喷上，然后把它擦干。哎、啊，我这有水，什么价格？<笑>我就是纯无聊，在这块不带货啊！来，大家感受一下。来，一二三，走。它其实做到了取水，但是它效果有那么好吗？还行，它还行，嗯，它还行。就是我我下雨的时候啊，就是下雨的时候，它就是你会看到那个水珠，它就是飘走了，它直接就飘走了啊。下雨的时候，就是这个小水珠，它就是就像就像那个就固体的珍珠一样，然后它。走走走走走，就就就从你的屏幕前，就是从你的玻璃前，就飞走了啊！它其实是算好用的，你看，也算是好用的。嗯，我觉得这个是好用的，但是那个去油的那个不好用，大家可以参考一下啊。玻璃水还刮不干净，那你就去油，像那种就得去油，嗯，那种就得去油。你你，大家可以分享一下，就是你们去油的一些产品。我的去油，我买的这个去油的是不好用，嗯。买的去油的不好用，哎，但是这块布真的好用，这<笑>这块布我没事我就想擦一擦，就是一下就亮了，你知道吗？这块布太牛逼了，太牛逼了这块布，嗯，这个叫鹿皮什么什么什么布啊，就是你们上网搜，嗯、呃，几十块钱几十块钱好像是我当时买的是六块啊。
就是你擦桌子也亮，你擦什么它都亮，就是很好用。然后，嗯，就是这么一大块儿，擦什么也方便。哎，你就擦一擦，没事擦一擦，哎，特别好。你老公不愿意做家务，你就把这块布给他啊，他就没事他就想擦，是不是？哎。特别好用，嗯，这块布好用、啊，擦什么都亮。是的，嗯，什么时候换车的？嗯、啊啊，有一个，有一个月了吧？嗯、啊，擦屁屁，擦屎啊。擦屎，那你就是就用不了啊，你用不了，你擦屎你用不了啊，就用不了啊，你用不了，你擦屎你用不了。看了一眼那个那啥，小麦还在不在？麦麦，麦麦你还在不在？衣服好看，衣服一般啊，这衣服四十九。麦麦那个昨天你跟那个李晨他们喝酒了，李晨为什么为什么那么晚睡啊？晚上吃饭啊，麦麦，麦麦，麦麦，晚上吃饭、啊，我就不开回去了，我就在这附近。二姐有约了，嗯，那李晨也，李晨今天晚上也要跟你们吃吗？为您推荐附近美食。李晨今天晚上也要跟你们吃啊？叨叨还在等李晨一起吃饭呢，李晨还不知道没回，我不知道没回复呢。啊，那个二姐下午约的你们呀，下午约的你们，那李晨估计跟你们吃了，那我就不让叨叨等了呗。刚约的，那咋整？叨叨没在直播间，哎呀！叨叨说想一起吃饭。坐你的车一起去，去哪儿啊？去哪儿啊？他一般不是都在家吃吗？他家呀？他现在跟那个小廖住在一起吗？作品咋看不见了？因为因为不想让不想让看，就是想想新的开始。有今天在不在？有的时候在。可莲塘，莲塘的。感觉人家没没没邀请我，我去不好吧？李晨没回复我，李晨他一点钟他才睡，李晨一点才睡，你现在他不会醒的。我觉得他能醒也就是七点左右了。因为我下午来奥特莱斯的时候，我就说那个让李晨陪我一起来，那个他说那个。他还没睡觉呢，那说不定他几点睡了。那个叨叨是想
不想一起吃，然后叫着蓝胖子。没叫几个人，叫谁了呀？都没叫我不好吧？让他给我下个请柬。<笑>那你就就让他出来吃嘛，就不要去他家了嘛？你说呢？涛涛。涛涛回来呀，涛涛回来了呀，嗯，买菜了，买菜改天再吃呗。嗯，关键咱们在这边，过去的话得几点吃啊？而且还要带着那个叨叨呢，对不对？还要带着叨叨呢，嗯，叨叨约我吃饭，咱们就在外边吃还行。在在家里吃还，你问一下呗，你问一下他做没做，你就你就说出出来吃多好啊，咱们正好在这边。啊，你问一下吧，啊，刚才我看有一个什么，问你个问题，有个大叔迷恋你怎么办？又没见过面，一天到晚就想看你，我都烦了。你才是你烦是对的呀。你烦是对的呀，一个大叔，然后没见你，然后天天就烦你，你烦是对的呀。那一般谁能接受？就是一个岁数挺大的，然后一个一一个一个人，然后天天就是连见都没见，天天缠着你，天天要看你，那不老变态吗？那不，对不对？你我也烦，嗯，你像有的人也烦我，连见都没见，就天天哎看看下，看看那里，<笑>你说人能不烦？啊，我就感同身受，我就是我这个人就是从那个别人的视角去看待一件事情。如果我天天烦一个小孩人，就会觉得说本来还挺喜欢白磊的，哼，没想到是个老变态啊！就是人就就这么想，对不对啊？没想到你是这种人。我是啊，我是啊，对吧？我承认啊，就是我是，这，我对我对年纪小的会有那种就是喜欢强迫别人的感觉，就就就，就比如说年纪小的，他要是不搭理我的话，然后我就会，嗯。就会想想施点压，就是，呃，对，对我是这种人，嗯。那现在有对象了，就不方便了、啊。之前咱单身的时候，咱们也就是，嗯、呃，也就是说，就是一般小孩啊，咱们就是勾，就是就是勾搭勾搭，聊的聊的，就是这种。我之前是这样的，嗯，现在不敢了。有对象了，咱们有对象了啊。二姐不来，她刚买完菜了。嗯，人也没邀请我呀，对不对？呃，我和朋友出来吃饭，他对象看上我了，哭哭给我转钱咋整？我想告诉我朋友去。我有，我有对象，然后我和朋友出来吃饭，他对象看上我。啊，你有对象，然后你朋友也有对象，然后你朋友的对象看上你了，你可以告诉你对象，我就不用告诉你朋友。你看你对象什么感感觉？你你对象要说收着，那你就收着。哎，咱们不能破坏别人，而且这种便宜咱也不能不占。哎，只要咱们自己对象无所谓，咱们就是这个，就是不是意外之财吗？咱们就是，哎，咱们对象要是大度的人，咱们就是收钱。哎，对了，你你说你要告诉人家对象，对不对？你要告诉人家对象，人家对象肯定得跟他吵吧，人家分了吧，人家就觉得你不知好歹。完了这个事儿吧，要是从别人的口中传到你对象那是也不好。你首先这种事儿，你第一时间你要告诉你对象。
，哎，我就觉得就是说这个先后顺序你得搞清楚，对不对啊？要学，要学这有素质，对不对啊？就是。你不能说这个事儿到最后你对象才知道，那你对象你肯定会生气，他就会觉得说，啊，你肯定跟他有一腿，你这个事儿一发生了，你就问你对象，呃，看看他什么反应。他要觉得无所谓的话，你俩拿着这钱就是，感谢榜一大哥啊，这是不是？嗯，要不要这样？嗯，要学着有素质。<笑>那咋的呀？那那个财宝咋？咱们就吃不上一起了呗，嗯，嗯，咱俩吃不到一起去。哎呀，哎呀，吃不到一起去了。你把李晨邀请，把李晨邀请，李晨也得去你那儿吧。涛涛回来了，涛涛昨天回来的吗？我和你有缘呐，赶不上了他。啊！你们吃饭这么，嗯、哦，你们还得行吗？那我我就勉为其难就拉着李晨吧。啊，谁们谁们，周五就回来了啊、哦！啊，那昨天你们跟那个涛涛一起喝的，嗯，懂了。昨天在哪儿喝的呀？喝一晚上啊！路边儿哦，啊，就是就是他家附近啊，行呗。特别喜欢你这种想去表面又一本正经的样子，去哪儿啊？去那个去哪儿啊？我这边有饭局，嗯，我我去不了，我去哪儿啊？我这边有饭局，就是我我给大家分析一下啊，今天今天我来那个奥特莱斯，然后这边的朋友。然后就通过他的，呃，关系，然后让我买了很多的打折，又好，然后又送了我很多的，呃，就是就是赠品，就就就，然后他说晚上一起吃饭，我能不去吗？<笑>你知道吧？就是，首先这个事情就是。别人帮你做了一些事情，然后他又说想吃饭，那我这边肯定是要去跟他吃，顺便还他这个人情，这是第一点。第二点呢，就是我车我限号，就是我这个是外地牌，所以呢，就是我如果说去吃去那个，就是就就我那个朋友的家里边，我是得七点半之后才能去，我也赶不上。第三点呢，就是。太远了，我现在要开去那个地方得二十多公里，我就想在这边直接解决完了，然后等那个高峰一过，然后我再回去。我不是说想去，我只是说，只是想让那个财财宝让他跟我们一起吃，但是人家已经约好了，能明白不？哎，这个不是说吃醋不吃醋，我就是在，嗯，就是。
，因为因为就是因为我跟这个，嗯、呃，就是不解释了，嗯，不解释了，没有吃醋。那边就是太远了，那边就是属于我家了。我就是他们吃饭的地儿是我家，我吃饭的地儿离我家要二十公里，嗯，开车现在开过去的一个多小时，所以我就不愿意去啊、嗯。而且要是在别人家里，我这人特别不爱去别人家里，就是我去吃饭的话，我一般不愿意去别人家里吃。因为我觉得家是一个非常私密的地方，就是我不敢去别人家里。我去别人家里，我首先我得带点水果吧。嗯、呃，现在水果便宜的咱们又拿不出手，贵的咱们又买不起。咱们就是说什么呀？咱们就是拎个榴莲过去也不太好，臭红的，就是也不知道拿什么，对不对？哎，就是去别人家里就觉得很很冒冒失，对，就是嗯。嗯，对，家宴不是最隆重的吗？我们就是平时吃个饭，干嘛要隆重啊？对不对？<笑>对，对，别人去我家里，我都会觉得就是说，嗯，好像我家里没收拾特别干净啊，怎么样的，就会很不舒服，就会很不自在，嗯。去别人家里，首先，就是主人，他得收拾，然后他要准备，客人又不知道该怎么去面对这次，就是就是你你礼轻礼重，要不要送？你送了别人不送怎么办？我之前就是我去别人家里啊，我经常就是我那个时候我刚来深圳的时候有一个朋友，然后我们几乎每周都去他家，然后我经常就是带着。带着礼物去，比如说我，嗯，买点小蛋糕啊，或者说买点水果呀、啊，买买点拿点酒过去啊。但是你知道，同行的人他们就不拿。我一方面觉得我有点太那个，就是就是太高调了；，另外一方面就是对人家也不好。你们能懂不？啊，百里哥，再见，再见啊，再见，满宝，啊，不是满宝，满满。呃，就是，就反正就是，挺难搞的，我觉得挺难搞的。嗯，我就不爱，哎呀，不爱那种，不爱去别人家里亮了，我这车真亮，我车真亮。我也是哦，呃。结婚了，嗯，啊、嗯，就礼多人不怪嘛。但是，你要礼多了，可能同行的人会，嗯，不太好。<咳>对，就是别人可能会。你举个最简单例子，人家都吃饭的时候，呃，就比如说别人过生日，大家就一起吃个饭。但是你要带礼物了，你就凸显别人不会办事儿嘛。嗯，就是。有的时候就是，还是要注意的，哎、嗯，就成年人的世界就比较复杂了，嗯，成年人世界就是没有你,你们想象那么简单啊，就是，呃，就比如说你要参加别人的生日，你不能喧宾夺主，你不能穿的太好看。你不能像你这，举个最简单的例子，我哥，我哥是一个特别不善言辞的人。然后我哥
，第一次就是去，就是我我爸妈第一次回亲家的时候，就是我哥他的那个老丈人、老丈母娘要见面的时候，我就寻思我爸妈都不会说话，然后我哥也不愿意说话，就是我寻思就是会亲家就很尴尬嘛，我就说那我去吧，我那个时候在是，我我往海是在。在北京啊，我那个时候在北京，然后我就说，呃，去那个内蒙古去会亲家，然后就去呗。我就跟我妈说，我说我去吧，我怕你们就是也谈不好，有些有些东西你们嘱咐我，我去我去谈也行。后来我就没去了，我想一想我就没去了，为什么呢？喧宾夺主，喧宾夺主的意思，一方面呢是。呃，就这种事情，其实就是父母之间的谈话。你一个小辈儿，你去说不太好，这显得就是说你就是我的父母能力不行，让孩子出面，这是第一点。第二点呢，就是我哥本身就不善言辞，然后他的弟弟又这么善言辞，然后又高大威猛帅，就是嗯，就是怎么说呢，就是会。喧宾夺主就是，就是你你，就是会，对不太好，嗯，就不太好，所以我就后来我就说没，我就没去了，啊，我就没去了，所以思来想去就是不去了，嗯，就是就是，我后来就不去，其实是对的，嗯。<咳>也想很多的，就成年人的世界就想很多。哎<咳>，风会停，雨会止，笑着活下去。<咳>直播间里有没有三十岁以上的？直播间里有没有三十岁以上的<咳>？有是不是？嗯，有有，你们能听懂我在说什么吗？<笑>就是有有有的人他可能就就觉得有的年轻的孩子就听不懂。听不懂我在说什么，就是，他们会觉得说啊，有那么复杂吗？吃饭就吃饭，有这么复杂吗？对，就是<咳>，我记得我曾经有一个那个，就是在我过生日的时候，然后我要站起来发言，然后要去跟每个人互动，然后让每个人都，呃，有参与感，就要 Q 每个人，然后那个视频出来，然后有的人就在下面评论就说。不就是吃个饭吗？干嘛搞得这么正式？啊，就是就显得很油腻之类的，就是我不懂，<笑>我不懂，对，我不懂，就是就是你，你太会做人，就不是太会做人，就是你太太能说会道，也不行，啊，也不行，就是大家会觉得说，咳咳我还是喜欢那种内向憨厚的，咳咳对。呃，反正对于我而言的话，我觉得一个男人就是做什么事儿要冲在前面。我觉得这是衡量一个人是是不是很爷们儿的一个标准。就比如说一个一个 T， 他去灭火，我觉得他很爷们儿。那一个 gay， 就是被被那个就是那个就是那个雷声吓到了，我觉得这很娘。对，就是我，我会觉得就是什么事儿，爷们儿的人就会冲在前面，就是想着保护啊，然后冲在第一线去解决事情。对，他就他就，所以我我评判一个人是不是爷们儿，就是不光是你的外形，我觉得外形不是我考虑的。你比如说你个子很小，然后你是一个呃，就是身高一米七，然后体重。一百二十斤，我觉得这都无所谓，只要你就是冲在前面，你有能量，你有你有那种就是担当，我觉得这个都。
都不是个问题。再有呢，就是你你你得有能力。啊，什么能力？就是说你解决的能力。我觉得男人就是一个一，一定是睿智的。就是很多很多人会喜欢那种憨厚的一，我不太懂，我不还我不太懂。一个憨厚的一，就是一个傻大个儿。就是我不知道大家喜欢这种一，喜欢什么？就是说，我觉得一个一，他一定是，呃。有解决的能力，有思考的能力，有学习的能力。就一其实会很，能力其实很很重要。就你也灵，你可以傻，你可以蠢，你就你就像齐贵一样，齐贵人一样，你就是愚蠢而又美丽。我觉得这无所谓。但是一个一，你要是蠢的话，你要是无能，没有没有上进心，学习能力差，动手能力差，我觉得这样的一我不要。当然我也不要。就是你你怎么的我都不要、啊啊，对，所以就是，这是我评判一个一的标准，就是一真的是像个一家之主一样，就是你必须得冲在前面，遇到什么事儿就是，比如说，呃、啊，家里停电了，一个零，壮着胆子，拿着手电筒去查去了，一个一，那个。在那块儿就缩在被角里，被子里，然后那个握着被角，在那块儿等着零去解决完事儿。我觉得这个就不行啊,啊,啊。美丽但愚蠢真的可以可以啊！我告诉你，美丽但愚蠢这种就非常好，就是属于就是那种你能抓得住的人。我告诉你，零要是又美丽又聪明的话。这个零一定不是你的，这零真的是要蠢一点，然后要见识短一点，但是它美丽啊！你就这这把玩，你就在手里把玩，哎，就是金丝雀，你就养着它啊，这种挺好。啊零要零零要是太聪明的话，我觉得一会跟他自卑吧，而且一 hold 不住。我现实当中我接触过那种聪明的零，那把我玩的呀，哎呀妈呀，玩的团团转。哎，零零要是太独立的话，你你要一干什么？<笑>就因为你知道现在现在就是零零，我觉得零本身它其实就是会。比一的心思要多一些，嗯，所以就是，你就那种蠢灵、蠢灵、蠢灵，其实一还蛮喜欢蠢灵的、啊。有情商，但是不代表就是有智商，嗯，情商和智商不一样。你比如说，就是你你是一个就是特别没有见识的人，那我觉得这个不好啊。但是你你要是一个就是说，哎，就是有见识，但是又。没有那么聪明的人，这种可以，啊，就是有见识，这个很重要<咳>，就是你跟他是有交流的，<咳>对，蠢一点啊，蠢一点恋爱脑零，嗯，可以的。你像我，你像我家小大夫就是这种人，就是小大夫是一个不聪明，但是他情商很高的人。这一点我给大家分析一下，为什么我跟小大夫能超过四个月，我很多段感情都超不过四个月，跟他在一起是现在是四个月零零五六天了。嗯，四个四个月零五六天了，这已经算是我的历届的接触的人当中，就是比较牛逼的一个人了。为什么我跟他能坚持这么长时间？呃，我会觉得就是最主要的一个原因就是他其实也没什么见识，然后他也不是聪明的人，但是呢，他有一点就是情商高，就是他不说话。他不多说话，呃，举一个最简单的例子，我领他去那个朋友家去打麻将，我在打麻将的时候，他就在沙发上玩游戏、玩手机，然后也不乱碰，也不乱走
，然后适当的买点水果，买水果，然后大家还可以一起吃，大家对他的印象也很好。呃，但这这这要有一个对比了。呃，我的另外一个前任的话，我带他去朋友家里，首先，嗯、呃，他可能会就是动别人家的东西，然后会。抢着要打麻将，是，就是比如说别人让他在家里就是就是就是上床躺着去，他也也不不见外的，就是就就就,就可以。但是我觉得小大夫不会，嗯，这个就是不一样的点啊，就是我就觉得很多东西我们做不到可以，但是我们不要去呃。把家把它彰显出来，这个蠢，<笑>就是我觉得就是，比如说我我我去别人家里，我可能我板不住，我板不住，我可能会去做一些没有礼貌的事情，那我就干脆我就不去，啊，我就不去，啊，这就杜绝了一些事情。但是如果说你，嗯，不一样的，我觉得这不一样，能超过四个月，绝对是他有过人之处，啊。没有上进心，嗯，我觉得没有上进心这种事情呢，就是一不会在乎，相反的是零，你自己要有上进心吧，就是，呃，要不然你干什么呢？我就我就很不明白，很不明白，就是一点就是。一个人没有上进心，那你的人生是干什么呢？你们能懂不？就是人这辈子这么长，你不上进，你你干什么呀？这个时间啊，你你你干什么？我就不明白，你干什么？你怎么消耗这个时间？你不上进啊？你不上进，你干什么？因为人是六，至少得六七十年呢。你不上进，你干什么？就是你不上进，你的人生是没乐趣的呀。你摆烂的话，你啊，玩游戏，玩游戏，你玩也累呀、啊。就是就是你没有成就感，我觉得是会很累的啊、嗯。因为游戏这个东西，我也在玩。我更多玩玩的点，是因为我喜欢游戏本身，然后。我不是为了跟别人比，我是会觉得这个性价比的这个东西，比如说我经常会买，买一些就是什么人物，啊，我不是玩王者荣耀，我会买那个七龙珠的那个人物，我是玩卡牌类七龙珠游戏，然后我就，我就，我就看到他出了一个那个就是那个大神官，大神官一般游戏都没有大神官，我就说那我一定要有大神官，这儿呢。<咳>他不一定能答应呢。他说赶赶晚上那个场。咋了，姐？姐，咋了？咋的了？啥呀？啊？那你跟不跟我们吃啊？他吃第二场，他说。什么第二场啊？你吃完饭不回去行吗？啊？你不是你你你晚上你得吃饭吧？我们可以晚点吃啊，让你再睡一会儿啊。行，我再给你一个小时时间。嗯，好，好，就这样，拜拜。他一个小时能能那个能行能行，我告诉你，就是回笼觉很重要。嗯，那你再等一个小时吧。蓝胖子过来吗？他回来过去就比较晚了，八点多了。那也可以等啊，那咱俩吃吗？还有谁啊？没有谁了。
那就等等一下李晨和那个蓝胖子。但是你不可能坐着坐坐。我无所谓啊，我在直播。哦<笑>啊，你饿了吗？我没饿，我有东西吃。那行，我我没事儿，我在这块等一会儿。呃，本来李晨那个晚上要参加别的局的，但是那个他也是没醒，然后就是跟咱们吃。呃，我我想是要么先吃，然后呃腾和那个呃腾是谁呀、啊？蓝胖子。啊。然后我们九点钟吃第二餐，腾腾说等他回来之后。他楼下有一个非常好吃的、啊。那等一会儿呗，等一会儿呗，我不饿，真不饿，真不饿。我总感觉你坐这儿。没事啊，我就在这块吃一会儿播多好啊。那我去弄着喝的吧。啊，不用不用不用，我这都有，我这车上那个啥都有，啊。可害羞了。<笑>嗯、啊，吃宵夜也可以。可害羞了，我告诉你这个人啊。这个人真真的很适合谈恋爱，我告诉你，这个人就长得又好，就是长得不是说特别特别那个大众的那个呃，就是那种菜，但是我觉得身材又好，然后又可爱，然后性格又好，但是我俩抓号了，嗯，我俩抓号了，这也没办法，我这这也没办法，这真没办法，我告诉你，就是但凡就是咱不抓号，我肯定把他拿下。就是真的，这人非常好，而且就是你能，就是我今天第一次跟他，就是我俩是属于第二次单独的约，约，因为我这次我今天我是给朋友来选礼物，然后他正好在这边上班，然后他就是各种还给我那个打折卡，呃，就是那个呃，就是那个那个就是现金卡，然后打折，然后又送我那个就是。商场满多少送多少的那个礼品，然后他又特害羞，你知道吗？特害羞，你知道吗？就是这这你受得了受不了啊？你这特害羞，他帮你做这些事情，然后他就就那种，哎呦我的天，你就这谁受得了啊，哥们儿？就谁能受得了这种害羞的这种？哎呀，就是就是就恨不得就是把那个就是这个商场都给你搬过来，就是真受不了，咱真受不了啊！就是这这。真好，这真好。你这咱们就是，但是，但是他跟我说，就是因为有一次我们喝酒，我们就在聊，然后我就说，那你怎么不，那你们怎么不谈恋爱？他说，我特别讨厌别人黏着我，我就觉得渣渣男，这个是渣男，你知道吗？就是我们都喜欢别人黏着我，啊，我们都喜欢就是灵黏着我们。但是你知道他是那种，我特讨厌别人黏着我，这，哎，这怪不得他不谈恋爱，就是他。他受不了这一点，他可能就是，呃，不能住在一起的人啊。我挺喜欢黏着，对，就一般的，一都喜欢，就是别人黏着自己，但是他不喜欢，他就喜欢那种就是，呃，就就，对我觉得他属于就是是个谈异地恋，对异地恋挺好啊。啊啊你就不能委屈一下？我可以委屈，但是呢，我会觉得说我现在，嗯，嗯、呃，我现在的心境不像之前那样了，就你们懂不？就是，你比如说你让我演个零，就是你让我再去，你比如说新剧，如果说让我演一个零，演一个十几岁的零，我演不了。我真演不了，我的心境就是不在那个零的那个那个状态里边。现在就是完全就是，天天就是风风火火，风风火火长脚周，就那种感觉，就是什么事儿都冲在前面。你，你让我就是装那种害羞，我装不出来了。嗯，我现在的害羞就是属于那种就是，真不合了，这这真合不动了。我哎呦，我这头好疼。就是我现在的害羞就是这种了、啊，你再也不是那种。就是这这种状态已经是非常油腻和做作了，就<笑>就是这种咱咱不行了，就是现在就是没有一件事情能让我害羞，我现在的害羞全是假害羞，对你不你不行，你真不行了，就所以呃，我觉得我觉得零作为零来讲的话，还是要本身是可爱的，你不能装可爱。
，对不对啊？对不对？啊、是是的，是的，嗯，他就三人出头，嗯，那就觉得。你知道现在一般一在我眼，就是在我旁边，我都会觉得，就会觉得幼稚。就是有些一在我面前，我就觉得啊，你也算个一<笑>、就是，就是就是，我觉得还年纪小，还不知道自己是谁，就是，你知道吧？就有的一他其实不知道自己是零。我就说，那我再等你两年，我就对你现在就觉得你是个一，其实你不了解自己，你你你几年之后你就知道你自己内心需求什么了，你也是个一，对不对？对啊，就是就是，这这还是要，我觉得就是一是零，你还是要就是时间，时间久了，然后你你知道自己内心需求是什么，然后你知道你内心的角色是什么。为您推荐热门电台。不用。有有，你知道我前几年我，我其实我不确定我到底是一是零，然后我还我有一段时间我还觉得自己是柏拉图呢，现在还柏拉图呢，我天天就是老色魔，我就是就是，我就我就曾经我就。我现在想想，我都觉得我自己恶心。就是曾经还觉得自己是什么柏拉图啊，我对那个没兴趣，我不，我不喜欢看那些东西。你别让我看见，我就很恶心。就是会会会会觉得不适，心里就是就觉得不适应，哎，就怎么样？现在就是没事，就是看看嘛，给我看看那儿。嗯，先拍一张，没有吗？那你之前的也行，怎么可能没有？你就是不想给我看<笑>，就是就是这种，你看就是完全不一样了。你现在就是每天脑子里就是这点事儿，哎，咱们就是说，真的就是，还柏拉图呢？你什么柏拉图啊？你这这这，对，就是不一样了，嗯，完全不一样了。现在就了解自己了，从来也不敢说自己是柏拉图了。我觉得就是你，你跟别人在一起的时候，你如果说你是柏拉图的话，只能代表这个人可能，嗯、呃，有问题。他不是你的问题，是这个人的问题啊。啊嗯，就我希望所有的粉丝每天就不要跟我说说啊，喜欢图图的第一天。喜欢土豆第二天，你直接发，哎，你就发，就发一些就是就一些打卡的照片，<笑>对不对？就是哎，咱们就是这种行啊，你别别给我发那些文字啊。喜欢土豆的第一天，啊，打卡的第三十六天，我告诉你，只要打卡超过半个月左右，我没回复的，就基本上不会再打卡了，没啥用，我告诉你，嗯。啊衣服真好看，衣服你们上网自己搜，上网自己搜，嗯，这是个兜，这可以藏藏钱吗？哎，在在网上自己搜，你就搜爱心，然后搜那个。就大概就四十九，四十九，你要你要买别的，你买贵了你不要买啊，就四十九，啊，嗯，对啊，你超过四十九你就买贵了，你就不要买了啊。现在夏天的衣服真的便宜啊，如果说我。我自己要穿衣服的话，一方面我是会自己做衣服，因为我喜欢喜欢就是在网上自己设计一些 logo 啊，设计一些图案，然后自己穿。另外一方面，我就买这种特别便宜的，质量真的不太好啊。你四十多块钱的东西，你不要要求质量啊。你就四十多块钱，你就是买十件，你就换着穿。你再加上现在一般洗衣机都有烘干功能，我现在就是烘干一体嘛。像这种衣服，大概洗洗一次，你只要烘干就是立马缩水
，咱们就不不要求这些东西，好吧？哎，咱们不要求这个什么质量啊、品质啊，因为四十多块钱的东西你别要求啊。当然我不卖这个衣服。我要卖的话，我可能，可能都是那个九十九的那种品质的衣服啊，就是不会卖这种便宜的，嗯。穿着不舒服，穿着还行啊，穿着还行，但是就是会缩水。嗯、呃，因为我也有一些做服装的朋友，我就问他们，我说缩水代表着什么？他们说缩水代表的就是。棉的含量很高，所以它会缩水。所以你你的衣服如果说洗完了缩水的话，恭喜你买了一个棉含量很高的东西，所以它才会缩水。你像有的一些就是那种那那些材质的，你就是不缩水，那个其实就是就是棉含量比较低，所以它能够稳固啊，它能稳固那个那个形状造型，嗯。对，对，就买大一号，然后洗缩水的穿了正好，哎，能明白吗？啊，对，对，你们知知知道它的一个一个一个一个规格就行，就是如果说含棉含量高的话，它一定会缩水啊。如果说你买一个，哎呀，不用，你看，我也不喝咖啡，谢谢你。好，这里边都有什么呀？有一杯那个美式加冰，有一杯是拿铁，看一个。美式吧。能喝哪一杯？美式吧。再等一会儿，然后等会儿我再跟李晨说。多不好意思啊！你这他，他又害羞了。你说这人怎么这样？他在勾引我，他勾引我。哎，小可爱，真的是，他勾引我，他敢勾引我，我平时我就会点美式，反正我也喝不懂，哎，我就觉得就是这个星星巴克都很难喝。咱们就挑一个最苦的，哎，咱们挑最苦的，咱们就不会上当，咱们就不会花钱买，一般都是别人给我买，<笑>对，啊，哎，不懂，咱不懂啊，咱不懂，就是，就喝美式的人，喝美式的人我不懂，特别是冰美式我不懂，你要是热美式，我能喝出来它的那个醇香啊，就是那种。哎，它有那个咖啡豆的那个香味儿，然后喝着是是比较舒服的。但你就这个冰美式，我不懂啊，我真不懂，它没有香气，然后它的口感就是怎么说呢？就喝不出好喝来。嗯，对，对，对。这他，呃，就是这哎，那个朋友说的，就是淡，他确实有点淡，因为他在底下加冰了，然后他他没有香气，就是我不懂，就是大家喝喝冰美式是是什么意思？对，对，那苦淡苦淡的，嗯，能白嫖就行。我对我对星巴克没什么好感，我。我我上一次我上一次就是在那个高铁站的时候，然后朋友说想喝星巴克，然后我就买了五杯。嗯，我我具体我花了多少钱我都不知道，反正就是买完了以后，然后又办了一些卡，呵呵就就是办办就是他会推荐说办什么卡，具体花了多少钱我真不记得，反正就是还办了一堆卡，还买了一还买了一个小灯，你知道吗？就是。咱都无法拒绝，你知道吗？就星巴克的这个，这个门店的它的那个推销方式，非常的眼花缭乱。然后我就办了一些卡，就是办了一些券儿，然后办了一张卡，买了一个那个就是拉的那个小提灯，买了五杯咖啡，我都不知道花了多少钱。嗯，对，就是反正就是莫名其妙。
好多熊主播在武汉聚会。我是熊吗？<笑>嗯，我不是熊啊、嗯。丝绒拿铁好喝，强推。我对甜的没什么好感，就是我平时喝什么饮料呢？就是属于东方树叶呃，特别酸的那个柠檬汁儿，呃，还有那个就是青提，呃，就我喝这三款比较多，就其他的不怎么喝，嗯，就特别甜的不爱喝啊，啊，我最近没去没去，所以我没买粽子，我不喜欢喝甜，我也不喜欢喝甜的啊。甜的我受不了，就是，比如说，就是有的那种奶茶，它上面有奶盖的，我一般都是把这个奶盖就直接就是就就就就拿那个就是那个吸管就给它摊开，我不吃那个奶盖包括奶油啊，包括那个我最难忍的一种呃餐食是就是就是就是就是就是这种西式简餐最难最难忍受的就是那个焗饭。啊，你们知道焗饭这种东西吗？我就觉得真的我我忍不了，又恶心，又甜，我天，这个焗饭这种东西我不是中国人吃的，你知道，它它是拌白糖，就是那种感觉，就是哎呀，糖浆就是拌蜜蜂蜜啊，焗饭焗橘子饭不是橘子饭，这哎。焗饭呐、啊，焗饭，焗饭，不是橘子饭。哎呀妈呀，焗，对，焗饭，嗯，嗯，对，嗯、啊，焗饭啊，啊。然后我记得有一任前任，他喜欢吃那个叫什么，呃，雅。我有一任前任喜欢吃那个什么雅格丽，呃，雅，同，呃，那个叫什么丽雅，同丽，呃，不是同丽雅，是那个。嗯。就有点呃，有点那个呃，就是呃。苏格兰风格，嗯，塞塞利亚是塞利亚吗？这<笑>反正就是就是就是一个简餐的一个呃是吗？萨萨利亚塞利亚萨萨利亚，他那里的东西就是我就觉得很难忍呐，我就就你知道是不是都是这样啊？就他那个蛤蜊汤里边会有沙子。<笑>对，阿阿丽亚，啊，是阿丽亚，嗯，我不知道，就我我经常我就是会商场里会有，但是我没吃过，我然后我就吃了一回，我就觉得，嗯、呃，不不懂，不懂这个餐是怎么火起来的，然后还很多小孩在那吃，人就觉得吵，啊、嗯。吃大肠吗？我我吃干煸的，我吃干煸的，主要是那个实惠，实惠吗？我我感觉分量很少吧，可能单价便宜，但是分量也很少。我吃那个干煸的肠，啊，嗯、呃，就是不要那个油特别，就是那个汤特别多的，我受不了，嗯。我平时不固定播，嗯，今天是心情好播一会儿啊。达美乐，达美乐不是披萨吗？达美乐不是披萨吗？我这个我吃过，因为点外卖的时候点。嗯，达美乐不好吃啊，我也觉得不好吃。溜肥肠，河南溜肥肠，河南的溜肥肠
，河南有一个烩面，我也接受不了。烩<笑>面，我的天呐！我的老天爷呀，烩面呢！我的老天爷，就是，嗯，嗯，有没有喜欢吃烩面的？就是吃他吃的是什么？就是他他主要的那个点是在哪儿？盐水鸭，盐水鸭，盐水鸭也爱吃，但是就就是一般的爱吃。盐水鸭就跟那个手撕鸡是差不多的呀，它只不过一个撕可以不撕，嗯，很香是不是？它它吃的是什么？我就觉得很腻，就是那个烩面，我觉得很腻。就是呃，我。就是有没有成都的朋友，或者说经常去成都的朋友，有没有去成都的朋友？我给大家推荐一个美食啊！成都有一个美食，就是我觉得成都人本地人不不一定会爱吃，但是，嗯，我我给大家推荐一个，就是叫金芙蓉，金芙蓉，呃，号儿鱼。金芙蓉，金色的金，芙蓉，芙蓉出清水出芙蓉吗？那个就是芙蓉啊，芙蓉，过芙蓉的芙蓉，金芙蓉号儿鱼，好吃。我我作为一个北方人，我觉得好吃。嗯，对，金芙蓉好吃。嗯，就是我我其实我不爱吃鱼。但是那个号儿鱼，然后再加上那个，都流口水。反正我每次去成都，我上一次去成都，我待了三天，我吃了，呃，待了五天，吃了四次吧，啊，吃了四次，啊、好吃，就在那个九眼桥附近，啊，你去完酒吧，你可以就是它好像还是二十四小时营业的，你可以去吃，呃，两百块钱吃一锅。然后再点点小菜，够了。嗯，金芙蓉啊，耗儿鱼，然后里边还有其他的东西，呃，里边你可以加东西，反正那家店服务也可以，就是都是娘娘，就是呃，四川叫娘娘吗？娘娘，就是这一帮大姐在那块服务还挺好的啊。火锅不爱吃火锅，火锅辣死了。而且就是成都本身的东西就油，你要再吃那个，呃，那种东西就是肠胃是受不了的，会拉肚子。娘娘，嗯，娘娘，娘娘。啊<笑><笑>。嗯嗯，哎，喝完咖啡有点心慌，饿的。不懂，嗯，不懂他的，他的点在哪？这个啊，鸡毛店。鸡毛店，我好像听过呢。鸡毛店，鸡毛店好像听过，嗯我也听过啊，这个香水也好闻，这个香水叫气味什么什么博物馆什么，这个是纯茶香，就有一种白茶的感觉，就我很喜欢买这些香水，就是我买的香水都不是那种就是，呃。纯甜的香水都是这种，就是比较有特点的
。所以说，就是你们要想知道哪一款香水不容易跟别人撞香的话，你们可以找我，因为我没事我就会买便宜贵的，我都都会买一点儿。这个香水什么价格？这一百多块钱吧，一百多块钱好像是。这个叫迷失幻境，我都忘了。所以我平时会，因为我这个车车那个车的香氛不太好用，所以我就没事我就往那个就是车里喷一下。这种香就不是烂大街的香，就是不是那种就是甜啊，不是什么。大地呀、啊，什么这种，就是什么，什么海边的味道啊，什么这种，我都不喜欢那种，因为我觉得淡，而且它的那个尾尾香，它其实都有点相近，所以我干脆我就买一个特别一点，然后能让别人记住的香，而且味道是就不像香水的香水啊，我一般都会买这种，像这个就是茶味儿。这茶味儿现在也是比较烂大街了，但是有的茶还是会能，能闻出它的那个，就它是木质香还是就是那种暖香、冷香，它其实还是能有区别的。像这款呢，就是海洋，就是又茶又海洋，就有点儿，呃，中性香，它，它不冷也不短。这种香其实适合我，就是，嗯，它，我感觉香水也是那种，就是它其实每个阶段的味道是不一样的，特别是有的人，呃，咱们不用不好意思啊，有些孩子他身上是有味道的，啊，有些小孩他身上是有味儿的味道的，你像我，我身上我觉得我身上是有一种狗狗狗的味道。我身上有一股狗的味道，就是狗腥味儿。<笑>因为我就是可能因为我跟狗玩的比较多，就是我我养狗，所以我身上会有一种就是狗的那种腥味儿。所以呢，就是我就是喜欢喷一些就是比较柔和一点的香啊，你像这款香我就很喜欢喷。就我洗完澡，我是。如果说我正常出汗的话，我是没有味道的，我身上是没有味道的。但我要跟狗在一起，因为我家养狗嘛，有味道的，我身上是没有味道的。但我要跟狗在一起好的，家人们，欢迎回来，精彩继续。那<笑>么，先尿个尿，咱先尿个尿啊！我今天穿个短裤，大风给我吹的，你能看到我短裤吧？大风把我吹的呀，这短裤够够短吧？这风吹的我呀，想尿尿。这这这这这这这，坐着谁能看到？你这样看不到，我这这我这这漏给你呗，我这这这开个推特呗，我。这点儿，这点儿我出去，交警不会罚我吧？这点儿，我外地拍，交警逮我一个逮一个准儿，一逮一个准儿，嗯，嗯，没事儿吧？没个事儿吧？新剧看看没有？拖延症，我就拖延症。我现在就写剧本
拖延症。我我写写剧本，我就觉得好俗啊！我说今年拍个拍个真人秀吧，嗯。就我就不喜欢俗的东西，你知道，就是今年如果我们拍的话，其实要不就是拍那个我的下一代的故事。那今年的故事其实要不就是我，就是就是就是有一个小孩然后经历了我曾经经历的事儿，然后我又是曾经的一任，可能是这样的故事。然后另外一种呢，就是有点像那个《欢乐颂》那种感觉。我就挺俗的，然后我还很怕，你你们知道我最怕的是什么？就是我怕年轻人他撑不起这个剧，就是有些孩子他其实没有生活的经历，所以他演这种戏的话他代入不了，然后再加上我也比较凶，所以就是我很怕他们挑不起大梁，我就不能再当主角了，你们能懂不？你们能懂不？就是我再当主角的话，我。演一个中老年的故事不太好，我就我只能演配角，演配角，然后我又不放心，我就怕他们演的很差的话，大家就不看了，啊，所以就是，呃，所以我就在取舍嘛，我就就最好的办法就是真人秀，嗯，就真人秀，真人秀的话就就稍微简单一点，然后我也有。就是我又可以，就是说，嗯、呃，挑一些凉啊。幕后生活，因为就很难，你知道吗？今年就是拍的话，我就觉得很难。而且我一直这么多年，其实我都想拍真人秀，我就是想。想去把它完成，因为我很多时候我就是一旦有想法，我就必须得完成它。我就是这样的一个习惯啊。那今年真人秀的话，如果是要拍真人秀的话，我觉得就就可能又会，因为近几年也没有什么真人秀嘛，同性恋的真人秀就没有了。我就说我想拍，然后想拍一个恋爱的，就有点恋爱养成，然后。啊，就是什么，呃，中餐厅加上，加上那个就是，呃，妻子的旅行，加上那种就是，呃，那个那个是叫什么？向往的生活，就这种综合的一点，就是想做这种，然后什么那个幸福三重奏，就是有大拼盘的这种综艺，我就我很想做这种，但是。我觉得还有一点不好，因为我现在已经是，我现在已经有男朋友了，所以我再去做这种恋爱真人秀的话，大家可能就不太会信了。<笑>对，就是谈恋爱谈谈的就是不能做这种真人恋爱类真人秀了，但是我又很想，我自己我也很向往这种真人秀，对，因为我很向往。不是说谈恋爱向往，我是很很期待着，就是每个人真实的状态，然后会有一些话题争议性的东西。我谈恋爱，谈恋爱真不不太向往。但对象有啥？嗯，不会。我觉得真人秀真的很好，我很想做真人秀。哎呀妈，还不来，还不来，我尿车里了。哒哒哒哒哒哒。我觉得真人秀就最好的一点就是有一些小朋友他就不用演了，啊，我觉得有一些小朋友他演戏不行，但是我觉得真人秀他一定有好看，啊，有话题，然后让你们看到我就是老牛吃嫩草，哎，都挺好，嗯，挺好，对我就可以找一些小朋友了。你要是
。哎呀，要是那个演戏的话，这些小朋友都用不了。嗯。对象抖音，对象不玩抖音，嗯，对象不玩抖音，我对象不玩抖音，就是，呃，他不是一个爱凸显自己的人，嗯，就是他玩抖音可能也是在关注别人吧，啊，他也不关注我，嗯，好像是没关注，我对。我现在对谈恋爱的一个状态，就比，比如说，就是我现在在恋爱的一个状态，主要是什么呢？就是，一是我服老，呵呵呃，我确实也不像之前那样心气儿那么高了，嗯，就是之前可能就真的就觉得说，哈，只要自己稍微努点力，然后就赚点钱，哎，什么样对象咱找不着，就当时就是这么讲的，现在就觉得说。你再赚钱你，你你能赚多少啊？就是，就是你好像就是跟别人还是有一定的差差距。然后我现在对就是所谓的男神，包括特别喜欢的类型，我其实也只是看看，但更多的就是，呃，就是适合自己。我我我现在的对象其实，呃，一开始我就没有那么强烈的那种喜欢。是一点一点积累起来的，然后现在就觉得非常的适合，包括也会发现就是有一些不适合的地方，但是又会觉得说，嗯，没那么重要，就是这个不适合的点也没那么重要，就是，我就我就我就，为什么我会就是坚定这个感情呢？因为其实谈恋爱就像你买鞋子一样。就是你再好看的鞋子，你再喜欢，如果说它不跟脚的话，你穿着就是难受。你你这双鞋子它适合你，你什么都重要，你穿着舒服，就不要去选那些你你你觉得特别好看的鞋子。你你特别好看的鞋子，你首先你得有能力，你你真的去再收藏它。呃，有的人他可能就喜欢买各种鞋子，然后他摆一个鞋的鞋柜鞋墙。我现在能力还达不到那种，就是买鞋子过来收藏，就是我还是会讲究性价比。谈恋爱，我觉得就还是要跟你的生活去，呃，就是就就去接触你的生活。呃，我我现在还达不到那种，就是不跟男朋友住在一起。男朋友跟我就是，我谈恋爱一定是会说想着就是多一些接触。啊，因为本身我谈恋爱的话，我也没什么经验，嗯，没什么经验。其实我长长期的恋爱经历没有，我一般都是短期的。我我很多段短期的感情，现在就是会觉得长期的我没有什么经验，所以也在学习，嗯，也在学习，嗯。啊，哪方面不合适？呃，哪方面不合适也没有什么太不合适的，就是现在，呃，性、身材，就是呃，熟悉我的人都应该知道，我其实我最最喜欢的身材其实就是肌肉的嘛，体育生肌肉。肌肉狒狒，我其实最喜欢的是这种，就是胖一点的，你就是就是会性不太匹配，但是又没有那么重要，因为我现在也也没之前那么，就是就那么在意这个东西了，就是对，就是我我最菜的其实就是呃肌肉狒狒，但是你。你凭什么要求别人？就是，就我，我现在我觉得就是能找一个适合自己的，已经很不容易了，啊！你又要找那个身材又好，然后长得又好，然后又这个性格又跟你匹配，我觉得这个太难了。我起码我现在看到的所有的肌肉男，我觉得他们会有一个共同的一个点，就是肌肉男其实，呃，他们知道自己有什么，他们会，呃，就是知道。
长处是什么，所以他们会有选择。呃，我很容易就被他们杀掉，就是就所以我我在感情里边，我我觉得我还是比较识趣的，嗯，比较识对识趣的啊。嗯，人好是第一位，嗯、呃，情商是我觉得是第一位，嗯、呃，情商是第一位，就是他能让你不那么生气，这<笑>不就是，呃，你像我这种就是比较比较敏感的人，就是比较事儿逼的人，我觉得就是情商高是特别重要的，啊。我会觉得我比较难搞，那我又比较敏感，你做的一些事情可能会让我有一些想法，我觉得这个是我也控制不住的，所以情商高其实很重要，嗯，我嗯，反正我觉得现在的男朋友他很好，嗯，很好，我我，而且我这个人是谈恋爱，我是。奔着长期去的，但很多段感情可是，他，是不是多交流很重要？我我没有太多交流，我不喜欢交流。<笑>你比如说，就是我我我男朋友就是会有的时候会半夜醒来以后，然后我就去遛狗了。或者说我半夜就，就我睡不着，因为我的作息跟他完全是颠倒的。他是白天工作，我是晚上工作嘛。他经常起床，他看不见我。然后，他就跟我说：“他说你能不能出去的时候，你跟我说一声。”我真的我我不知道该说什么，就是就是我就觉得说啊，我出去我要跟你说一声。你在那睡觉，我跟你摇摇醒，哎，哎。行行，我去遛狗了啊！这个，就我觉得这个，这个就是太难了，你知道吧？就太难了，我做不到啊！这，因为两个人就是，对不对？我就没办法跟你说，但是他就会觉得半夜我看不见你，然后我就会呃，就是就，就很很很不舒服。那我这个，这个这个这个，我就，我就我觉得这个这个呃，解解决不了。啊，这个我觉得我解决不了，就很奇怪，我觉得这个，嗯，笑死了，是不是？还有就是有的时候他，他会觉得十二点了，让我该睡了，十二点让我该睡了。他说你不睡觉你是不对的。我说我十二点要睡的话，我不用工作了。我这这这，我天天我就这个店儿我也不要了，是不是？所以就是对，就其实就作息上有一些有一些差别。所以我也很怕，就是这个点是我们最后的问题所在。所以我也很怕这点。嗯，呃，希望不会影响到我俩的感情啊。<咳>手机留言也行。我就回复他，我说：“谁让你半夜醒的？”<笑>就是很奇怪，只要我一出去，他就能感觉到。然后我要是在他身边，他我就感觉不到他醒啊。但我一出去，他就能醒啊。所以就是，<笑>你是图图，你是不是有朋友了？我在聊什么呢？我在聊什么？我在聊什么？<笑>我在聊，我在聊什么？你谈恋爱，我觉得现在的一个状态，我就觉得挺好的，也不用过多的交流，也不用嘻嘻哈哈的。我很怕就是，嗯、呃，自己的短处，然后在男朋友面前展示出来了，我很怕，因为我最不能接受的就是，我最不能接受的就是我男朋友就是没事就是调戏我。啊，就是带着那种轻薄的那种口气，就是，来让我摸一下，我就觉得真受不了。我不知道你们是什么感觉，就是我特别希望我男朋友就是，就是
，就是尊重我，<笑>我特别接受不了，就是我男朋友没事就跟我开玩笑或者摸我后脑勺，然后让就是，哎，怎怎么样的，我们不行，我不行，我还是要，就是享受那种当当爸爸的感觉，嗯，当爸爸的感觉我也很喜欢，就你你让我就是当朋友的那种感觉我不太喜欢。是，对，就是就是心理变态，我觉得心理变态，变态、呃，有对象了，是的，早就有了，都都四个多月了，嗯，<笑>过了那个年龄吧，我也不喜欢同龄的嘛，我就喜欢年纪小的嘛，啊，我就喜欢比我年纪小的。同龄的也有点接受不了，你喜欢对象多依赖你一点，也不要过多吧。我觉得我现在我现在对象就就处理的很好，他就很，他也没有说是那个过分的黏，他就是睡觉的时候他就喜欢拉着手，呃，他喜欢我挨着他，但到夏天老热了。就开着空调，我现在就属于一个什么阶段？我俩每天睡觉的一个状态就是他，呃，晚上十一点左右他就上床了，然后我也在床上，然后那个时候是，我出去遛狗，然后我就非常热，或者说我刚下班我就非常热，他这个时候他就是拉着我的小手或者拉着我的胳膊，他就要睡觉了。这个时候我就往旁边躲，因为热呀，然后他就。就就继续往，就是靠着我，然后我就躲，直到把我弄到那个床边上，然后他说你过来一点，我说你那你别碰我，他说不行，我必须得碰你，然后他就非得挨着，然后就非常热，然后等他睡着了，然后我就往旁边一挪，然后这个时候就凉快一点，凉快一点，然后就是我就刷手机，然后他就睡一睡觉，然后他又抓着我胳膊，这个时候就不热了，他就可以随便抓了。睡，睡睡睡睡睡到他睡到三点多左右，我就困了。困了以后呢，我就开始睡。等到六点半、七点左右，他就上班了，他就起床上班了。然后七点左右，我就会被冻醒。就你知道，俩人在一起睡是热的，但是一旦有一个人上班去，一立马就冷，我感觉立马就冷。<笑>热就开空调，啊，你们不懂，你们是不是没谈过恋爱呀？你们没有同居过吧？你们没有同居过吧？<咳>就那那俩人，那俩人的评论就是你们是没有同居过，你们不懂那种感觉啊。这不涉及到什么喜欢不喜欢啊，这俩人在一起就是热啊，一个人就是冷啊。你们不懂啊，你们不懂，我跟你跟你们聊不聊不通，不懂啊。没谈过恋爱的人不懂啊。<咳>有人呼着你的那种感觉，就是有人呼着你的那种感觉啊。<咳>什么时候带对象出境？他出过境吗？嗯，他出过境<咳>。想上个厕所，他又来了，又来我上个厕所医生三班的，谁？我没等，没没等那个，没等我对象，我在等别人。这句话说出来很，<笑>对，这句话说的很渣呀，但是我真的憋不住了，我要去尿尿。对象是医生，他不是医生，他是那个医院里的行政人员，就是他，我也不知道他具体工作在干嘛，但是就是他不是医生，对象还是小鹏吗？呃，我
我对我我对象是的那个特斯拉。车，哎呀，没有厕所呀！这该怎么办？什么时候带对象一起直播？他，他直播也不爱说话。不爱说话，这是负二，负二有没有厕所？软件加过，很早，有多早？很早加过，有多早？因为我都十多年，我得有十年没有软件了，差不多十年，悬崖寨。悬崖在，在软件上加我，那你你说的那不叫软件，那叫直播。你在直播上加的我。呃，我问一下，这层有厕所吗？谢谢。消防通道啊！喜呀呀，美呀呀。哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀带你们上厕所。这能播吗？这个喜羊羊，美羊羊。美羊羊，美羊羊。喜羊羊，美
个啥的，对呀，上厕所没动静，你要啥动静？老感营业了，查营业吧。妈呀！这个害羞的小男孩怎么还不下班？没有，没有冲水的声音。就谁能告诉我一个清理耳机的一个好用的一个方式？我这个耳机看着很恶心，就是上面会有一些脏脏的这个东西。你们能，你们能，能告诉我怎么清理吗？就我也不知道它为什么它这么脏，不知道为什么，换一个。就很脏这个耳机<咳>，你的也有是不是啊？啊，你们都有啊！我就是，我就说我没这么脏，<笑>对吧？我就是很容易脏这个。我都不好意思当着别人面儿那个打开耳机，我都觉得很脏。这还有面圈给你们看一下我车里都有什么。我车里会有这个护杆，就是我护杆片儿啊。口香糖，嗯，第一件，我喜欢草莓味儿。这个也是口香糖啊，然、啊、你口香糖的问就是口香糖的作用绝对不是说清洁牙齿，是开车的时候提神的，就你嘴里嚼东西真的不一样啊，真的不一样。香水啊，这个香水其实是香薰，就等于就是喷喷车里。这个是我个人的香水，就是哎，我就参加，参加那个就是什么，呃，饭局的话，我就会带着一瓶香水，就是出门之前或者说，呃，吃完火锅会拿它喷一喷。口罩，嗯，口罩也要备着。牙线，我告诉你，吃完东西，我告诉你就，如果没有牙线的话，你拿那个就是什么那个牙签在那个抠。一点儿都不爽，我感觉牙线非常的爽，牙线，嗯，两盒牙线，特别爱用牙线，嗯，啊，行行行，时证，啊，行时证，这个是润喉糖，啊，润喉糖，啊，润喉糖。U 盘，这个 U 盘呢？这个 U 盘你们知道是是什么 U 盘吗？这个 U 盘是我自己的歌，这里边 U 盘全有。我就我所有的歌，我不用上网搜，我所有的歌在这儿啊。这是我自己的 U 盘，没事我也要听听我自己的歌。眼镜
啊，眼镜。我的眼镜呢，就是因为我是散光加近视，有的时候就是那个红绿灯，或者说那个呃，有的那个红绿灯旁边会有那个字儿，我必须得戴眼镜才能看清啊。我要不戴眼镜的话，完全看不清。嗯。还有一个数据线啊，数据线。这人呢？这人不吃饭了。这人来两块抹布啊，这刚才给你们介绍。两块麻布，还有水，嗯，各种水。这个水啊，这个水是我们那个酒吧定制的水，嗯，这是我们自己定制的水，所以我就是车里会常备着这个水，就是没事拿出来喝。对，这个是我们自己定制的，定制这个水啊，没多少钱。嗯，像我们就是做。做酒吧、做餐饮的可以定制这个水，我觉得还是会提升企业的那个形象的啊。这个你们可以，就是有有做生意的，你们可以尝试一下啊，尝试一下。它这个水质其实是有保证的，嗯，反正我自己喝着没什么问题，嗯<咳>。就你像你做个酒吧呀，做个餐厅啊，就是你肯定是要用 logo 的，嗯，怎么定？你就在，你就那个在心里默念就可以了。嗯，<咳>我的包里有什么？来，我给大家看看我这个，呃，男明星包里都有什么？首先映入眼帘的是我另外一部手机，嗯，就男明星都是有两部手机的啊、哦，我这个这个也是有一部手机啊。啊、呃，有一些有一些零钱，啊，零钱，我感觉这零钱非常好用。比如说我们吃吃吃饭的时候，我们在外边吃饭经常会碰到那种，呃，那种就是卖花的老太太，就<笑>是我们就是我经常会在吃饭的时候，或者说在酒吧里会碰到那种卖花的老太太，说啊，给那个旁边的人买束花吧，所以我就会有这个零钱，这个都已经。就上二十了啊！这个是那个花卡啊，这个这个、花卡就是我，呃，每周我我会我每周一我们会就是家会送一束花啊，这花卡就是这个是月卡，每周送一回。这是我的驾驶证啊，驾驶证其实都不用不用带了，现在就是都都流行那种就电子驾驶证。这个是我买香水的那个卡，这个可以扔掉，等会儿扔掉就行。然后这个是钱包，这个钱包也是用了四五年了，这小包可以啊，我觉得挺好用。然后里边主要放放就是一些卡片，那不用现金了，现在。这个是我身份证啊，身份证，这个是银行卡，银行卡，银行卡。银行卡，银行卡，嗯、呃，北京 S K Two S K P 的 V I P 卡，这里还有积分呢。这个是劳力士的那个 V I P 维修卡，这个是社保。哎，我怎么有两个社保？啊，我怎么会有两个社保？不懂为什么会有两个社保啊？对，一个是北京的，嗯，这个北京的不用了。对我就原来我是北京也在交，然后现在北京不交了。两个社保卡，就经常用的其实就是一个身份证。然后这里还是会有一些零钱，一十块这是。现真的现金就是，我这现金其实都放了将近
，一年多了都没用，嗯，对，然后这是都是十块，走走走走走，就是你放在那儿都想不起来花。我记得之前就是有点钱我就想花，现在就真的你放那儿都不想花。这还有两百，这一百，这个其实就可以出去吃饭啊，就是会有一些老奶奶、老大爷，你可以就给给一点因为我真的就会觉得那些就是。我不是说，我不是在圣母心啊，我真的不是在圣母心。但是我就会觉得那些，啊、呃，在外边的那种乞讨的那种老头老太太，挺不容易的。我说实在，就那些年轻人我都不给，啊，我就年轻人我觉得都不给，因为有手有脚，而且你有力气，我都不给。但是你就这种老头老太太，我就没办法不给。老头老太太真的是就是挺可怜的，因为他们就是如果说儿女不养他们的话，他们不要钱，不要饭，不是不是要饭去了，就不在外边就是那个卖点东西赚点钱的话，他们怎么办呢？啊，因为我们也有老的那一天，说实在的，我们都有那个老的那一天，就是马克笔啊，马克笔，嗯、啊，就是我我经常会用到马克笔，就写什么东西我就会用到马克笔。又有十块钱，这个是我的，这个是耳返，耳返的那个耳机。就我平时唱歌的话，就是在酒吧唱歌的话，嗯、呃，现场的杂音特别大，所以我就会用到这个耳返。这个耳返花了一千多块钱，嗯，一千多块钱的耳返，就是它能啊、呃、隔掉很多的噪音啊，这个耳返。这个是我买最贵的一个耳机，一千六百多块钱。这是我车钥匙，车钥匙。这个玩偶还是那个做脸，人家说那个你给我一个五星好评，我送你个钥匙链，加钥匙。这个是一个充电头，没什么了，就你看就非常简单。把零钱都拿出来。六，男明星的包就这样。你。养老钱准备好了？养老钱，没有，嗯，没有，没有化妆品，没有。我是不用什么化妆品的，因为，呃，我喜欢摸脸。就是我没事，我就会摸一把脸。你知道，就是你如果说你有化妆的话，你摸一把脸的话，你就那个啥了，你就就是会什么脱妆啊，就那种东西。你们不懂，哎，不懂还吃不吃了？咱们不吃饭了，感觉。<笑>对，先生说洗脸，你们可以尝试一下啊。对，我还有个墨镜，这墨镜其实也用不上。我感觉就是，深圳的地形是特别复杂的，比如说，就是我经常会，呃，晒的特别难受，然后我戴着墨镜。我刚戴上，然后进那个隧道了，我又拆下来。就是我觉得从那个交通那个视频里边都能看到我特别慌张的。就是我刚戴好墨镜，然后就是哎进隧道了，我赶紧就啪往这一扔，你知道？深圳的交通就是这样啊，深圳交通特别夸张，没什么用。
就是用不上。看谁跟我说